आराम से भैया पाँच मिनट रुकना हम अभी आते हैं आ जाओ अरे मानसी आज इतना लेट आ जा नानी के पास आ जा आई है गए इसमें रिया के बुक्स है खाना है और टेडी बेर है खेलती रहेगी अच्छा ध्यान से खाना खिला देना भूलना मत आई हाँ हाँ खिला दूंगी ये मत भूल कि मैंने ही तुझे पाला है रिया को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना सब पता है मुझे है ना पति के साथ बनाकर रख दी तो ना ही काम करना पड़ता ना ही खुद परेशान होती और ना हमें कर बाबा आप फिर से शुरू हो गए मानसी हमें कोई परेशानी नहीं है तू चिंता मत कर तू जा काम पे जा रिया जाओ मम्मा ने आपको क्या सिखाया था अनजान लोगों से बात नहीं करना उनसे कुछ नहीं लेना और खाना तो लेना ही नहीं गुड गर्ल और गुड टच बैड टच के बारे में क्या सिखाया था हेड गुड टच चेक्स गुड टच लिप्स बैड टच नेक बैड टच स्टमक बैड टच बैक बैड टच Very good, शाबाश मेरा बेटा। ये ये सब क्या सिखा रही है है। बाबा आज के जमाने में ये सब बहुत जरूरी है। रिया को पता होना चाहिए कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं ये सब क्या नए धकोसले हैं? बाबा आहो। anyway, मैं चलती हूँ मम्मा को बाय करो बाय बाय सीधा ऑफर पचास लाख ले और एमएलए की कुर्सी से लड़ने से अपना नाम हटा दे भारत तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई मैंने बोला तू मुझसे करो ले ले और इलेक्शन से अपना नाम पीछे ले ले अरे बहुत खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में यार आनंद ये गुंडा कर दी ना कहीं और जाके दिखा मुझे नहीं तू अभी ये नया नया सीखा है और मैं ये गुंडागर्दी में पैदा हुआ हूँ समझा चल निकल अरे निकल सर अब कमिंग एमएलए इलेक्शंस में सीट खरीदने की बात हो रही है वो भी रूलिंग पार्टी मेंबर्स में इसमें मसाला कहा है राजनीति में तो पैसा चलता है ये बात सब जानते हैं सर आप हमेशा ये कहते हो मसाला कहा है मसाला कहा है ये असली मसाला है यही जनता को देखना है सर इससे ही खबरें बनती है सर हाँ हाँ तुम तो सब जानती हो किस फूटेज से खबर बनती है किस से नहीं तो एक काम करते हैं तुम ही एडिटर बन जाओ मेरा क्या काम है यहाँ पे मानसी इतनी जल्दी आ गई तुम हाँ आज काम जल्दी खत्म हो गया ये क्या रिया ने खाना नहीं खाया कहा है रिया रिया कहा है मां मार्केट गई है क्या मार्केट किसके साथ बाबा अपने पापा के साथ श्रिया? एक ये सब मैंने मना किया था ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है स्ट्रेंजर अच्छा ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ सच बोल रही हूँ मानसी ये क्या तमाशा है मिया बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी ले लेना ले ले डिवोर्स मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बस मेरी बेटी मुझे दे दे हाँ हाँ ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ जैसे मुझ पर उठाते थे मानसी ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था और वो भी इसके स्कूल गए थे किडनैप करने के लिए किडने मैं मेरी बेटी ऐसी मिली तो वो किडने नहीं है जी हाँ मेरी परमिशन के बिना तुम उसे देख भी नहीं सकते समझे मानसी बस बस हो गया आप प्लीज यहां से जाइए तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती समझी तूने बुलाया था उसे मैंने बुलाया था उसे लोग बातें करते हैं अपने पति के साथ रहना चाहिए तुझे मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इसे यहां छोड़ा भरोसा किया था मैंने आप लोगों पर अब वो भी नहीं आई आज के बाद 
मैं रिया को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगी मानसी चल यहाँ से मानसी मेरी बात तो सुनो मानसी जाने दो उसे हेलो हाँ मैम हाँ मैं होटल पे पहुंच गया हूँ बीस मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ जी मैडम अरे गौरव पैसा ही क्या तेरे पास क्यों अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में जो भी मिलेगा ना आधा तेरा मेरा कर लेंगे समझा ना तू देख अमित ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए हमेशा की तेरी आदत है सुधर जा तू भी जितना कमाता है सब मटकी में उड़ा देता है इसीलिए नौकरी करता है तू पैसे उड़ाने के लिए अपने फ्यूचर का कुछ सोच मानसी चल पुलिस में कंप्लेन करते हैं नहीं नहीं यार इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले लेकिन हमने स्ट्रिंग किया है ये बात जगदीश को कैसे पता चले अभी ना उन्हें तो स्ट्रिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक पैसों की जगह धमकियां मिल रही हैं ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा कम से कम वहाँ लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी ना आपको मसाला चाहिए ना अब उसे मसाला मैं दूंगी वो भी तीखा वाला सर बॉडी के पास ये मोबाइल और वो पर्स मिला है सर मोबाइल तो बंद है और पर्स में कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर और वो फोन लगा हुआ पत्थर भी मिला इन सब चीज़ों को लैब में भेजो और ये फ़ोन लॉक खुलवा इसका सर सर के पीछे घाव है जरा आसपास चेक करो कोई सीसीटीवी है क्या है तो उसकी पिछले दो तीन घंटे की फुटेज निकलवाओ सर सर ये मानसी सैलार है कौन मानसी सैलार सर ये पत्रकार हैं इनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे ये देखे सर मानसी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी फ्रीलांसर थी प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती थी उसका एड्रेस दीजिए हाँ यस सर शशि सर को मानसी का एड्रेस दें यस सर अच्छा आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं मतलब स्टिंग ऑपरेशन हो इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफी टारगेट पे रहते होंगे क्या बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी सर मैंने बताया ना वो फ्रीलांसर थी अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर बेटा दरवाजा खोलिए मैं डोर ओपन नहीं कर सकती घर में कोई बड़ा होगा ना उससे बोलिए दरवाजा खोलने के लिए हमें बात करनी है मम्मा ने स्ट्रेंजर्स के लिए डोर ओपन करने से मना किया है मैं आपसे बात नहीं कर सकती लेकिन बेटा प्रिया किसी पड़ोसी को बुलाओ ना शायद कोई हेल्प है yes. नहीं खोलेगी सर उसकी माँ मानसी ने जो सिखाया उसे वो अच्छे ऐसी फॉलो करती है हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी मानसी का पति या कोई और सर मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते पर उसके आई बाबा यही पास में रहते हैं जी गौरव मानसी का भाई जी बोलिए
ये मानसी की बॉडी हमें मॉडल टाउन के पास मिली थी आप लोगों को जानकारी है कि वो वहाँ क्या करने गई थी नहीं सर हमें नहीं पता वो वहाँ क्यों गई थी मानसी की किसी से कोई दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक है नहीं सर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है आप सुमित से क्यों नहीं पूछते वो मानसी का कैमरा मैन था उसे जरूर पता होगा सर वो सुमित का फोन नंबर और एड्रेस दे जी आप बेटी के साथ साथ मानसी ने तुम्हारा घर भी ले लिया था हाँ सर मैं खुद भाड़े के घर में रह रहा हूँ और तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए था घर बेटी इसलिए बीवी को मार ही डाला अरे आप क्या बात कर रहे हो तो वो मानसी की माँ ने सब गुस्से में कहा है पर तुमने धमकी दी थी ना मानसी को ले ले डिवोर्स मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती समझी तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था पर वो तो नहीं रहना चाहती पर वो तो फिलहाल के लिए लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती आज सारा दिन तुम कहा थे पर मैं मेरे ऑफिस में था अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए मुझे मेरा काम मत सिखा किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं मैं अच्छी तरह पता है सुपारी भी दी जाती है ना पकड़ो पकड़ो इसको इसको पकड़ो ये सर ये वही लड़का है यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के साथ रिया को लेकर झगड़ा हुआ था इसका देखिए सर मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता था लेकिन पता नहीं उस मानसी को क्या हो गया एक दिन मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया उसने ये ये ए, हेलो कौन है तू नीचे उतार मेरी बेटी को कहा लेके जा रहा है हा? मैं, मैं कहीं लेके नहीं जा रहा था मैं बस खेल रहा था उसके साथ खेल रहा था मतलब हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की मैडम मैं खेल रहा था छोटे बच्चों के साथ खेलना किसे अच्छा नहीं लगता तू तो इस मोहल्ले को छोड़ के जा चुका था तो फिर आज वहाँ क्या करने आया था तू सर वो जो मैंने घर छोड़ा है ना उसका कुछ सामान मेरे लैंडलॉर्ड के पास पड़ा था वो ले, वो लेने आया था सर मैं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू न, नहीं जाऊंगा सर नहीं जाऊंगा सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं होती सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका क्यों सर हम लोग फ्रीलेंस काम करते हैं जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे सर कितना रिस्क था हमारे काम में लोगों के नाराज़ होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें हाल फिलहाल में कोई नाराज़ हुआ था हाँ सर वो जगदीश कामले ये पॉलिटिशियन सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने अरे तुम्हारे पास दिखा सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर अरे वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए कितने पैसे चाहिए दस लाख तो भी तुम सेफ रहोगे और हाँ अकेले आना याद रखना पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ देखो साहब डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊ तुमने लड़के भेजे थे ना हाँ मैंने भेजे थे बल्कि इसको भी भेजा था लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे सही का एक बात बताओ ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था फिर तुम्हें कैसे पता चला <laughs> मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों जल्दी तोते की तरह बोलेंगे जुबान है मेरी जी बेटा थोड़ा सा खा ले मम्मा को आएगी मैं उनके साथ ही खाऊंगी मम्मा के साथ खाएगी 
नानी मम्मा के घर कब जाएंगे सर जिस एरिया में हमें मानसी की डेड बॉडी मिली उस एरिया का सीसीडीव मैंने चेक किया फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा सर ये स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जगदीश के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई दिया था आनंद मैंने उससे भी बात की देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जगदीश की तरह कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी हाँ ये आनंद जगदीश और उदित तीनों के बैकग्राउंड खंगा लो ओके सर सर मानसी की सीढ़िया रिपोर्ट लास्ट कॉल उसने जय को की थी ये जय कौन है सर मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था मानसी ने तुम्हें कॉल क्या किया था सर उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर मॉडल टाउन पहुंचो कैमरा लेकर यस इट्स एन इमरजेंसी ठीक है आ रहा हूँ सर जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे मानसी मिली नहीं मैंने उसे फोन किया पर उसने पिक नहीं किया तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी हाँ शायद इसलिए बुलाया होगा तो कौन सा स्टिंग करने वाली थी सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं सर मुझे लगता है स्टिंग ऑपरेशन के वजह से मानसी का मर्डर हुआ कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था हाँ मानसी क्या स्टिंग करने वाली थी जरा इसके बारे में पता लगाओ और इसके अलावा उसने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं उनकी हिस्ट्री उसके ऑफिस से निकल गई ओके सर रिया ठीक तो है पहले तो मम्मा मम्मा की रट लगाए रहती थी अब तो इसने बोलना भी बंद कर दिया गुमसुम सी बैठी रहती है खाना भी नहीं खाती रिया बेटा पापा के साथ चलोगे रिया मुझे ना बहुत भूख लगी है चलो कुछ खाते हैं बेटा पापा के पास जाओ मम्मा ने बोला था कि आप स्ट्रेंजर हो एंड नो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर रे बेटा हम लोग चलो घर चलते मेरी बेटी मानसी को मारकर शांति नहीं मिली तुम्हें क्यों को यहाँ से ले जाने आए हो नहीं तुम इससे भी तो मारना नहीं चाहते आप कैसी बातें कर रहे हो रिया मेरी बेटी है मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि रिया तुम्हारे साथ रहे तुम जाओ यहाँ से अब आप कुछ तो समझाइए अभी आप जाओ यहाँ ये क्या है सर क्यों लाए हैं यहाँ आहिस्ता सब सवालों के जवाब मिलेंगे आ जाओ बैठो पहचानते हो ना क्यों नहीं पहचानोगे मानसी का स्टिंग जो बेचा था जगदीश को और जगदीश ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टिंग तुमने इसे बेचा था और इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ ये सब क्या बोल रहे हैं सर आप बैठ नीचे ये लोग सब जानते हैं अभिनव अब नाटक मत कर मैंने इनको बता दिया स्टिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें एक लाख रुपये दिए थे अब सब सच्चाई बता तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना सर वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर तो ऐसे नहीं बोलेगा शशि इससे डरने की जरूरत नहीं है तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ सर उस दिन सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते जानती तो हो तुम क्या मतलब सर सर देखो तुम अपने पति से अलग हो चुके हो और मैं भी अपनी बीवी से बोर हो गया तो अगर तुम चाहो मेरी बोरियत दूर हो सकती है और तुम्हारी गरीबी हम समाज में हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोगों को एक्सपोज करते हैं और तुम जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं तुम ना जर्नलिज्म के नाम पर ना धब्बा हो धब्बा समझे पहले तो तू उसकी रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मारी डाला उसे अरे नहीं नहीं सर 
मैं मानता हूँ कि मैं मानसी को जान परेशान करता था उसका फायदा भी उठाना चाहता था लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर बिलीव मी चल दो मिनट के लिए मान लेता हूँ तूने मर्डर नहीं किया मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी सर मैं सच में नहीं जानता मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी सर मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई के वजह से हुई थी उसका भाई वो गौरव उसके वजह से आपको बताया नहीं उन लोगों ने ये देखिए सर मुझे सड़क किनारे पड़ता हुआ छोड़ दी मैंने पुलिस में कंप्लेट की पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रेप का चार्ज लगा देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं मैं कुछ नहीं कर सकता उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है रेप कोई जेंडर बायस जुल्म नहीं है रेप रेप है और मेरे भाई के साथ हुआ है पुलिस पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है मैं जनता से अपील करती हूं कि कि मेरे भाई को न्याय मिले उसके लिए आप आप हमारी मदद कीजिए सर ये सब तीन महीने पहले हुआ था मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर पैसे और गांव चले आगे से दिखना मत पे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं अदिति बताओ सर को उस रात को क्या हुआ था सर मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया उसके मुंह से बदबू आ रही थी पूरी तरह से नशे में दूध था मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया एक बात बताइए आदमी के लिए कैसे मुमकिन है कि उसका रेप हो जाए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सर ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है ऐसा भी तो हो सकता है इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब गिलदाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पर डाल रहा है अब सच सच बता तूने किसका रेप किया था जिसने इस तरीके से तुझसे बदला लिया सर मैंने किसी का रेप नहीं किया है बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है सर मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो क्योंकि एस ने आपकी जेबें भरी है ए लड़की ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल मैं मीडिया से हूँ सर मैं चुप नहीं रहूंगी तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफ आई ली की लेकिन पुलिस ने पुलिस ने गौरव पर रेप अटैम्प की क्रॉस एफ आई कर दी केस का क्या हुआ फिर कुछ नहीं हुआ सर लेकिन क्यों <laughs> मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले लिया <laughs> क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के के साथ रेप हो सकता है सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है आप मेरे बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ली थी सर कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं 
लेकिन मानसी नहीं आ रही यस ये अदिति है एस डी प्रभु की बेटी और मेरे भाई की जॉबिस यही है वो लड़की इसी ने ही मेरे भाई का रेप किया है इसके पापा एस डी एम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई ऐसे रेपे समाज के लिए खतरा है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था इसलिए एस डी एम प्रभु ने यहाँ आके मेरी बेटी को धमकी दी थी कि इसे जान से बाहर डालेगा तेरी वजह से मेरी लड़की घर से बाहर में निकल सकती हर आने जाने वाला लड़का उसको रखता है उसका चेहरा दिखाकर बहुत गलत किया तूने और आपकी बेटी ने मेरे भाई के साथ क्या उसका क्या उसने कहा था कि वो वो मेरी बेटी को मार डालेगा सर ये रंजीत झूठ बोल रहा है मकान मालिक का कहना है कि रंजीत उनके पास कोई सामान लेने नहीं गया तो फिर रंजीत वहाँ क्या कर रहा था ये पता लगा सर रामू काका गेट खोलिए वो साहब ने मना किया आप बाहर नहीं जा सकते आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए खोलिए गेट जी मैडम कहा जा रही वो मैं बस खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या चल अंदर आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे तो रोज घर से बाहर निकलती है कि उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर रिपेस की तरह अब तो वो लड़की मर चुकी है ना अब क्या प्रॉब्लम है अंदर चल मेरे बेटे को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा था इसके लिए तो इसलिए मानसी को मार ही डाला मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी मतलब बहुत जिद्दी लड़की थी वो मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना मैं चुप नहीं रहूंगी मेरे भाई को न्याय मिलेगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना तब तक मैं रुकूंगी नहीं मरते दम तक लड़ूंगी तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा सर ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा हो सकता है लेकिन सर वो स्टीम क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी वही पता लगाना है ए? इदरा? नाम क्या तेरा रामू रेप वाली रात कहाँ था साहब मैं छुट्टी पे था मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ सर जी हाँ ये मानसी का मर्डर गौरव के रेप से कनेक्टेड हो सकता है सर मान लिया कि गौरव का रेप भी हुआ है लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा खान वो कोर्ट का काम है उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना सर रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था और रंजीत के अकाउंट में उदित ने पचास हजार ट्रांसफर भी किए थे तो सुपारी किलिंग की बात सामने आई गई ना वो भी सबूत के साथ तू इसके अकाउंट में पचास हजार ट्रांसफर किए थे या नहीं सर ये बात सच है कि मैंने रंजीत के अकाउंट में पचास हजार ट्रांसफर किए थे लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं तो किसके लिए किए थे देख रंजीत वहां ना मुझे सब पहचानते तो मैं वहां नहीं जा सकता प्रिया तुझे अच्छे से जानती है तो तेरे साथ आराम से आ जाएगी अरे क्या बात कर रहा है यार वो मानसी को पहले ही डाउट है मेरे ऊपर कुछ दिन पहले पब्लिक से भी पिटवा दिया था उसने मुझे और इसमें अगर रिया गायब हो गई तो सीधा डाउट मेरे ऊपर ही आएगा ना यार तू कुछ टेंशन मत ले तू सीधे रिया को ला मुझे दे दे बाकी मैं सब संभाल लूंगा सर सर यही काम करने के लिए मैं वहाँ पे आया था पर मैंने वहाँ देखा तो पहले ही बवाल मचा हुआ था अच्छा तो तू मानसी को मार कर इसके थ्रू अपनी बेटी रिया को किडनैप करवाना चाहता था उसे भी मारने का रहता था तेरा आप क्या बात कर रहे हो सर सर रिया मेरी बेटी है मैं सिर्फ उसे लेकर अलग रहना चाहता था और कुछ नहीं अच्छा तो ऐसे सच नहीं बताओगे तुम लोग इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो सर मानसी की फैमिली के बारे में मोहल्ले में पता किया गौरव और सुमन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन मकरम मानसी से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी सर इतना ही नहीं गौरव के केस में मानसी का दखल देना मकरम को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि गौरव की रेप की बात हर जगह फैल चुकी थी खान ये मकरंद और गौरव दोनों के सी का क्या हुआ सर ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है 
हाँ लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था आपका बेटा चल अमित ने बोला मटका खेलता है शराब पीता है और गौरव का दोस्त भी है कहना क्या चाहते हो कहना ये चाहता हूं कि मानसी के मर्डर वाले दिन ये उसी एरिया में घूम रहा था और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा क्यों तुम्हें धमकी नहीं दी थी उसे जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना तब तक मैं रुकूंगी नहीं मरते दम तक लड़ूंगी तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए सर हम इतने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे वही वापस मांगने के लिए फोन किया था मैंने और तू तू उसी एरिया में क्यों घूम रहा था सर मैं खाना डिलीवरी करता हूँ तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है तो उस दिन में खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पर खान इन सब की कहानी चेक करो सर प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि उसने रेप वाले दिन छुट्टी ले रखी थी मैंने चेक किया रेप वाले दिन उसका मोबाइल उसी बंगले में एक्टिव था यही नहीं सर उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहाँ गौरव को फेंका गया था सर इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया नहीं खान एक क्लू मिस नहीं हुआ है करवाया गया और एक बात सर लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों के रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ड्रेस तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था और यही नहीं तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की जो कि पूरी रात उस बंगले में थी कितने पैसे लिए इन सबके बीस लाख तो प्रभु जी बोलो क्या बोलना है अब क्या बोले सर नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई लेकिन है तो मेरी बेटी फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया उनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा आप लोगों को पता है आपके सौदे पर है मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का वो तो ठीक है आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवाई दिया नहीं नहीं बच्चे को बचाने के लिए जो किया सो किया लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया जब इतना सब कुछ पता लगाया है तो जिसने मर्डर किया उसका भी पता लगाऊंगा मैं खान इनमें से किसी के भी बयान पे भरोसा नहीं कर सकते सर मर्डर साइट के रोड के पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है सर ये तो वो बिजनेस में आनंद जोशी की कार है हाँ सर मैंने ये आनंद का सी चेक किया उसके सी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था उठा के लाओ आनंद को जी सर बोल मानसी को क्यों मारा नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा तो फिर इसे सुपारी क्यों दी थी क्यों हायर किया था इसे जगदीश को मारने के लिए ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए आप पूछ सकते हैं इसे और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी ये देखिए सर ब्लैकमेल कर रही थी मुझे दस लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला नहीं सर मैंने उससे कुछ नहीं किया मुझे तो उसको दस लाख देकर अपनी जान छोड़ा नहीं ये लो तुम्हारे दस लाख रुपए और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी कभी डिलीट करो क्या? तो 
कौन सा वीडियो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दू लेकिन तभी वहां पे कौन हो तुम वीडियो मेरे पास है मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा ये देखो है ना तुम्हारा वीडियो चलो पैसे दो मुझे वो कौन तुम जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने मानसी को कॉल किया और उसे बोला कि वो मॉडर्न टाउन आ जाए आनंद सच में पैसे लेकर आता है या फिर कोई शानबत्ती करता है पर आनंद ने मानसी को पैसे ऑफर किए तब मैं सामने आ गया पर मानसी अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रही थी चाहे तू तो? और ये सब क्या है हाँ मैं एक काम करो मानसी ये पैसे लो मेरे बात को खत्म करो नहीं ये गलत है अरे कुछ गलत नहीं है मानसी ये मैंने हम दोनों के लिए किया है रखो ना अपने नहीं मैं तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगी समझे अरे पागल हो क्यों अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके आनंद को ब्लैकमेल किया है मैं कॉल कर रही हूँ का वीडियो अभी ने रोक लिया था सर और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी सर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आनंद या जगदीश में से किसी से डील कर लेता हूं मैंने आनंद का पीछे किया सर और उसे जगदीश की सुपारी देते हुए देख लिया सर मेरे आज जैकपॉट लग गया था सर मुझे लगा कि अगर मैं मानसी को बताऊंगा तो किसी चैनल में जाने की बात करती इसीलिए मैंने मानसी का नाम लेकर अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी से आनंद को फोन करवाया कितने पैसे चाहिए दस लाख तो ही सेफ रहोगे अकेले आना क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया सर मुझे डर लग गया था सर अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर और मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहता था <laughs> तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी माँ को छीन लिया <laughs> अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं तो जय ने बोला कि मैंने जो मानसी के साथ किया वो सबको बता देगा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं चुप रहा जेल में जाके इलेक्शन लड़ना खान इन सब को जेल भेजने की तैयारी करो सर इंसान को चाहत और जरूरत में फर्क समझना बहुत जरूरी है जब हम चाहत को ज़रूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नज़र में गलत होता है पर सर ये गौरव के केस का क्या ये गौरव का रेप केस जेंडर इक्वलिटी और नेचुरल ला दोनों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज